ஜனாஸ் ரெசிபி சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலையா அந்த ரெட் கலரில் தெரியல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்குங்க கூடவே வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோ நோட்டிஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பாரம்பரியமான ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் செய்யக்கூடிய முறுக்கு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது நான் இன்றைக்கி மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் அரை கிலோ மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ண போகிறேன் அரை கிலோ நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கினா நல்ல பச்சரிசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பலகாரத்துக்கு கிடைக்கிற பச்சரிசி அரை கிலோ உளுந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கால் கிலோ உளுந்து எடுக்கணுங்க இது வந்து பட்டர் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் இதுக்கு அதிகமாக சேர்த்துறாதிங்க எள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் முறுக்குக்கு தேவையான சால்ட்டு இப்போது இந்த பச்சரிசி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு களை கலைஞ்சிட்டு நல்லா கழுவிட்டு நல்ல சூடான வெயிலில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்து வாயில் கடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடுக்குன்னு இருக்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கிலோ உளுந்தை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணுங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி நல்ல வாசனை வரணும் உளுந்து வறுப்பட்ட வாசனை நம்மளுக்கு வரணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க பச்சரிசியை வந்து நீங்கள் அதிக நேரம் வெயிலில் காய போடக்கூடாது ஒரு மணி நேரம் நல்லா சுள்ளுன்னு காஞ்சால் போதும் பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி நல்ல வாசனை வருது இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் நான் இப்போது பச்சரிசியை வந்து நல்ல மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் ஆறுனதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்ச உளுந்த மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிடுங்க அரிசியை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு நீங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன அமௌண்ட்டில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஜலிச்சிருங்க மிஷினில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இது சின்ன அளவுங்கிறனால நான் இப்படி பண்ணுறேன் அரிசி உளுந்து ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஈக்குவலாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெண்ணையை வந்து உருக்கிடுங்க உருக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இன்னொரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த அரை கிலோ அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் புழுங்கல் அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அரிசி உளுந்து மிக்சரில் இப்போது எள் தேவையான சால்ட்டு அப்புறம் உருக்கி வச்ச வெண்ணையை ஊற்றிடுங்க இந்த அரை கிலோவுக்கு இருபத்தஞ்சி கிராம் சேர்த்திங்கன்னா போதும் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கக்கல் வாசனை வந்துடும் இந்த அரை கிலோ அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் வெண்ணெயை வந்து சேர்க்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் முறுக்கு வந்து எண்ணெய் குடித்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் லாங் டைம் வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணும்போது எண்ணெய் கக்கல் ஸ்மெல் வரும் அதனால் இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி தேவைப்படும் போதெல்லாம் ஊற்றி நல்ல ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க நல்லா தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கெட்டியான பதத்துக்கு மாவை வந்து பிணைஞ்சு எடுத்துருங்க உளுந்து சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் கொல கொலன்னு தான் இருக்கும் பரவாயில்ல முறுக்கு புழியிறதுக்கு நம்ம இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது போல் அச்சு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி அச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு ஓட்டை இருக்கக்கூடிய அச்சை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முறுக்கு மாவை வந்து நல்லா கெட்டியான பதத்தில் பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டோம் நம்ம பிசைஞ்சிட்டு கொழக்கட்டை மாதிரி உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி முறுக்கு அச்சில் சேர்த்துருங்க எல்லா சைடுமே நீங்கள் வந்து பட்டரை வச்சு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டைட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து இடியாப்ப தட்டு அல்லது இந்த ஜல்லிக்கரண்டி எல்லாத்தையுமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருங்க இடியாப்ப தட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக போடலாம் இது போல் வந்து ஜல்லிக்கரண்டி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நிதானமாக அமைதியாக வந்து முறுக்க வந்து புழிங்க சுற்றி விடுங்க பிகினர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீயாக லூஸாக வருது பாருங்கள் இதே போல் அரிக்கரண்டியிலையும் புழிஞ்சிருங்க சின்ன சைஸ்லையும் வேணாலும் புழிஞ்சிக்கலாம் பெரிய சைஸில் வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய இஷ்டத்தை பொறுத்து தாங்க இருக்குது எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட்டாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருக்க முறுக்க வந்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் அது வந்து வெந்து மேலே வந்ததுக்கப்புறமா தான் திருப்பி விடணும் உங்கள் கடாய் சைஸ் பொறுத்து நீங்கள் ஒன்றோ அல்லது ரெண்டோ மூணோ போட்டுக்கலாங்க ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுறாதீங்க ஒட்டிரும் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துருங்க இல்லை உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் வேணும்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியான முறுக்காக இருக்குங்க நல்லா வந்திருக்கு 
இதே போல் எல்லா முறைக்கையும் நம்ம வந்து சுட்டை எடுத்துடலாம் அரை கிலோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தேர்ட்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் முப்பது முறுக்கு வரைக்கும் கிடைக்கும் வா பாருங்க ரொம்ப சுவையான முறுக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் இப்போ தான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு இது போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து முறுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ்னால் கூட என்கிட்ட கேளுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க